Atça tarafında muhteşem bir yere geldik dün akşam üzeri. Geldik, yerleştik. Çok güzel bir manzarası var. Yıldızlar efsane görünüyor. Ee, ama tam yemek yaparken gülden tüpümüz bitti. Yedek tüpümüz de bitmişti zaten. Dedik ki hadi tüp alalım. Şu anda görmüş olduğunuz pastatın olduğu yerdeydim. Ve şu lastik izlerinden manevra yaptım. Ve aracın turu yetmediği için plaja doğru kaydı. Ve battık dün gece. Şu ön taraftaki yığına kadar, şuraya kadar battık. Orayı ben sonradan doldurdum. Ee, motor bloğu oturmuştu. Dün akşam 2 saat uğraştık. Ancak bu kadar düzleyebildik. <gülüyor> Ama biz, yine biz. <gülüyor> evet, yine biz. Yine biz yine bir problem. Ee, şu anda gece işte motor bloğumuzu kurtardık zeminden. Ondan sonra dedik ki çok daha fazla uğraşmayalım. Kalan bir iki Almanyalı karavancı da var. Onları dedik rahatsız etmeyelim. Ee, ve kurtarma operasyonunu noktaladık, durdurduk. Onlar da geldi sağ olsunlar. Hani e, çok zorlama. Yarın sabah gündüz olsun gerekirse arabayla çekeriz. Problem yapmayın dediler. Sağ olsunlar. Tamam dedik biz de. Sabah kalktım, baktım. Durumun vahametini gördüm. Size fotoğraflarla atacağım ben onu. Ee, sabah bir iki manevrayla özellikle Şuraya kadar falan gömülüydük. Burası çukurdu tabii. Tabii. Yani aracın jantının orta göbeğinden aşağıdaydı ki blok oturmuştu. Şu an güllerin oradan ancak gece 2 saat 2,5 saat uğraşmayla 1-1,5 metre geri çıkabildik. Ee, bayağı bizi zorladı. Şu an sabah ufak bir manevrayla bu tekerleği ben topraktan kurtardım. Taşların üzerine aldım. Şöyle göstereyim. Taşların üzerine aldım. Çünkü şuradaki ıslaklığı görürsünüz. O arka tarafta bayağı toprağın içinde gömülüydü. Sabah onu kurtardım. Bir iki iyileştirme yaptım. Paletlerim hazır. Ondan sonra... Tabii arka tekerlerde çekiş olmamasına rağmen onlar bile ileri geri harekette battı. Sonrasında... Bu tarafım da hazır. Gece gece şu açıda uyumak zorunda kaldık. Ciddi bir açı var. Ciddi bir meyil var. Ama çok zorlamadı. Gayet keyifli bir gece geçirdik. Ya benim açımdan öyleydi. Senin açından nasıldı? Ee, i̇çeride yürümek biraz zor olsa da uyurken <gülüyor> sıkıntı yoktu. Yatak tarafımız düzdü yani. Evet, yatak tarafımız. Yatak tarafımız düzdü dersek şimdi derler ki Lan bunlar karavanı nasıl yapmışlar bu meyilde yatak nasıl düz olabilir diye. Yani düz değil ama biz çadırdan belki de e, saçma zeminlerde yatmaya alıştığımız için. için bir geceden bir şey olmaz diyerek kabullendik durumu yani. Evet. Evet arkadaşlar yani biz battık. <gülüyor> Kürekle poz vermek ister misin? Nerede kürekle mi? Evet. <gülüyor> Dün akşam çok kullandın onu. Evet. Şimdi hazırlığımız bitti. Birazdan Alman arkadaşlarla bir deneme yapacağız. Eğer eğer ki denememiz başarısız olursa sahaya araçlar girecek. <gülüyor>
şöyle çekseydim dedim de ama sen işini bitirdim ben gelene kadar. <gülüyor> daha geriye geldik. istediğim performansı vermedim. Evet yüksek kaldı. Yani önünü gömünce ağırlık arkası yükseldi. Evet. Benim bıraktığım gibi kalmadı yani. Şşt. Oynuyor oynuyor. Ha. Bir şey buldu yerde onunla oynamaya çalışıyor. İlerden de bir köpek gelmiş ama. Devam edeyim mi? Su katılıyım bilemedim. Taşın altına koymasın. Taşlardan iyice kaydırıyor. Bir sefer öyle yaptık da hiç tutmadan direkt fırlatıp attım. Ama attın. hala meyil var. Meyil de koyarsam bunu alta sürüklemeye çalışacak. Bu düz zeminde daha fazla batmaması için tamam. gerekli olacak malzeme bence. Akşam bu şekilde deneyince de taşların üstünden sıyır batmıştı öne doğru. Şimdi şuraya kadar geldikten sonra zaten amacım şurada içeri girmesin, onun üstünde yürüsün daha düz bir zeminde. Rüzgar çıkmasaydı iyiydi. He? Rüzgar çıkmasaydı iyiydi.
Başardık. Evet, Alman arkadaşlarımızın desteğiyle. Evet, hallettik. Konuşuyoruz ama bir bakayım. Çekiyormuş, evet. <gülüyor> Gerçi... Asıl sorun zaten bu paleti tutturamamamızdı. Oturduğu için palet boşta kalıyor. Yani tekerleğin altına bir yani... destek görevi görmüyor. Hey. Hey. Hey. Hey. Kazdık, oyduk. <gülüyor> ama e, tekerlek tutunamadı çok fazla oraya. Onu yıpratarak devam etti. Dün akşam o yüzden çıkamadık aslında. Paletler tam işlevini görseydi fazla oyuktu. Fazla eğimli bir yerdi belki o yüzden. Zaten şöyle göstereyim bence o tarafı artık. Bak buradan daha çok şey. Evet. Bu taraf batmamış olan yerdi aslında. Yani şurası daha düz yukarıdaydı tekerlek. Orası da biraz battı ama çıkarttık orayı. Ama asıl bu taraf. Yani şu, şu alan... Bölüm. Şu bölüm komple batıktaydı dün gece. Evet, orayı akşam kapattık tekrar toprakla bir şey e, yatmadan önce. O arada zaten şuraya kadar geri gelmiştik. Şuradaki boşluğa kadar. Bugün de taşlarla yollar yapıp <gülüyor> Alman arkadaşlarımızın yardımlarıyla, bilek güçleriyle bir yandan <gülüyor> sabah sabah sağ olsunlar uyandıkları gibi gelip bize sordular hadi yardım edelim diye. Çıkardık. Kurtardık. Şimdi dün akşam bir tent tüfümüzü yenileyebiliriz. <gülüyor> evet aslında biz dün akşam buraya niye battık? Hemen ondan da kısaca bahsedeyim. Ben bahsettim. Aha bahsettim tamam. tamam. Evet, i̇ki yıldır bu kadar verimli olarak kullanmamıştık herhalde paletleri değil mi? <gülüyor> bir karda kullandık. Kumda bir defa kullandık ama o çok kısaydı. Hatta kullanmadık. Çıkartıp geri koyduk. İhtiyaç olur olmadı. diye. İhtiyaç olmadı. Evet. Ee, Ama... Kışın Uludağ da geçen kış, yani önceki seneki kışta kullandık sadece. Bir de şimdi. <gülüyor> o zaman tüp doldurmaya gidelim artık. 